Tā jau tikai gribētos domāt, ka ja reiz kaut kas ir izskatās tā neparasts, moderns, tad tas noteikti ir elektroautomobīls. Nā, nu, nav nekāds elektroautomobīls. Nu, tiesa gan konkrētais eksemplārs, kā mēs te redzam ar zilu pieskaņu, hibrīds, kas ir uh, visnoteļu labi, jo, ja mēs zinām, tad Toyota un Lexus ar hibrīdiem var lepoties vairāk kā jebkurš cits, nu, galu galā pirmais hibrīds ir tieši Toyota. Uh, šāds pats auto ir pieejams arī ar parasti benzīnu zinēju, bez hibrīda, bet elektroversijā viņš pagaidām vēl nav. Nagi niezi paskatīties, kas ir zem šī, te ir gan smagā vāka. Te mums ir Wow! Tas ir tā vērts, lai to paskatītos tūplānā. Te, nu tā ir hibrīdā spēka iekārta. Nu tā sastāv no divām daļām, kā mēs nojaušam. Šis te ir 1,8 litru iekšpēc zinēs, kas darbojās ar zinu. Un tālāk ir tā otra elektriskā daļa, kas piepalīdz. Ja palīdz visu noteļu labi, jo šī te visa kopējā spēka agregātā degļos patērīs vidēji mums sanāk kaut ko 6,5 litru cits nobrauktie kilometriem, kas galīgi mums līdz, vai ne? Toyota CHR vismaz tā tas stāv rakstīts. Ļoti interesants risinājums, un varbūt tāpēc daudz jau pagaidām izturās ar tādu bīvi pret šo te auto, cik nu vispār viņi jau ir paspējuši redzēt. Šīs te uz vāru izvaldītās uh, aizmugurējās akcis, tāds ļoti sportisks un interesants spoileritis uh, ar uh, papildus bremžu gaismām. Nu, un kas ir pats interesantākais, tā ir aizmugurējo durju roktura sistēma. Klasiski tam būtu jābūt šeit. Daudziem jauniem automobīļiem tagad tad tie ir kaut kā tā no sāna tur bakstām. Šeit ir gluži parasta ručka. Tāda pats kā parasti šeit. Tikai viņi ir augstāk un ir pavisam ērti. Atvērt, aizvērt, atvērt, aizvērt, atvērt. Nu vārti sakot, cik gribam, tik arī virinām. Par ģimenes automobīlu šo tā lāga nenosauks, lai gan, ja grib, var jau visu kaut ko. Vietas bagāžniekā ir daudz, bet ne tā, ka tur varētu neizjaukt bērnu ratību pielikt vai velocipēdu vai to, ko tam līdzīgi. Cēvi somām te ir pietiekami daudz vietas iepirkuma maisiņiem visām, kam gribi. Nu, vienīgais tas, ka lai tiktu tur pa visām klāt, nākās sasmērēt bišķiņ bīksis, tā kā nu... Nu jā, bet nu tā, tādi nu tie automobīļi ir, un laikam jau, kad tu neko izgudrot nevar, ja nevienīgais kaut kādi elektrisko transportieri, kas piekādā mantas no dziļuma tuvāk, bet nu tik tālu mēs neesam vēl tīkoši. Tā kā šis auto der principā daļiem kurām, smalkai dāmītei, kam šeit ir tikai viena kosmētiskā soma, vai arī normālam puisim, kuram šeit ir galdnieka hinksti. Tāpēc ne. Mēs braucam pa sliktu grants ceļu, kurš ir pārsnidzis un zem kura ir ledus. Es to daru ar vienu roku, lai gan tā nav pareizi, bet um, es nebūtu nejūtos, ka man kaut kas šobrīd varētu apdraudēt. Auto ļoti perfekti turās uz ceļa, nu, nemaz nerunājam par sausu skaistu šoseju. Pat šeit, pa mēža stīgu, mēs braucam diezgan pārliecinoši. Jā, tas ir liels plus šādam te auto, ko droši vien lielākā daļa tēvējas par dāmu auto. Jebkura automobīli var nopakot tā, ka tas ir kā konfekte un to var pārdot kā konsēru kāru, kurā nav nekās viss nosaka šī te konkrētā eksemplāra vērtība. Arī šis te 
eksemplārs ir viss nopakotākais, kāds nu vien laikam var būt tajā skaitā pat ar vairākām papildus opcijām. Bet, ja runājam par iekārtojumu un apdari, tad te nu gluži īpaši pat nav ko stāstīt, jo kā mēs redzam, šeit ir ļoti glīts lielais ekrāns, kurš nu, ir bijis līdz šim pamanāms arī citos modeļos tajā pašā uh, auris un, un, un tā tālāk ir ļoti patīkams instrumentu panelis un viegli pārskatāms arī šeit viss ir ļoti viegli un ērti izdarāms gan dāmai, kurai nepatīk daudz domāt gan arī pietiekami viltīgs, lai te būtu ko paspaidīt un kuļiem, kam patīk iedziļināties datoru būtībā. Ļoti lielu akcentu piedod šī te konkrētajā gadījumā violeti perlamutrīgā apdare. Nu, tas uzreiz piedod kaut ko tādu īpašu, jo, nu, nu būsim godīgi, šis pie vairāk vai mazāk arī izskatās tā kā kaut kas no zvaigžņu kariem vai kaut ko tam līdzīgu. Lieliska vieta pudelei ļoti patīkams automātiņš un, nu jā, vārdu sakot, viss, ko vien var vēlēties. Starp citu runājot par pārnes un kārbām, tad ir tā, ka ibrīti nāk kopā sapāroti ar šādu te automātiņu savukārt. Iespamāts divu litru benzīnu minējos ir manuālīts, kur var arī paraustīt loķi. Protams, arī ādas nav visās variācijās, jo variācijas pavisam ir piecas, nu, es domāju, komforta aprīkojuma ziņā. GVL mūzika, kas ir šeit un citos nav, tā tālāk un tā joprojām. Bet par 30 tūkstošiem šāds auto tomēr ir Ford, lai varbūt arī nav pats lētākais tirgu. Tā lāga neatceros īstas tos dziesmas vārdus, es tikai atceros, ka tur bija rindiņas un saukšu par savējo. Kaut kā man šī doma neiet ārā no galvas. Nu jā, varbūt šis nav īstu vīru braucamais, bet ja man patīk, kāpēc lai tāds man nebūtu, ko visiem arī 